Xin chào quý vị khán giả của Chào Tuần Mới. Chúng ta đang gặp nhau trong khung giờ quen thuộc trên sóng VTV5. Trong những ngày vừa qua, bên cạnh sức ảnh hưởng của thiên tai, sự tàn phá khốc liệt của cơn bão Yagi, chúng ta vẫn nhìn thấy hình ảnh của một Việt Nam kiên cường và mạnh mẽ, những hành động ấm áp của tình tương thân, tương ái cho chúng ta thêm yêu và thêm tin vào sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc. Và những thông tin này chúng tôi cũng sẽ gửi tới quý vị trong tiểu mục Điểm mạng tuần qua. Ngay trong thời điểm cơn bão số 3 hoành hành ở nước ta, câu chuyện về tình người trong những giây phút khó khăn nguy hiểm của con người Việt Nam lại càng được nhắc đến nhiều hơn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta. Nhiều gia đình tình nguyện mời những người vô gia cư hoặc người có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở không chắc chắn có thể tới ở miễn phí. Hình ảnh của những đoàn xe tải, xe cứu hộ đi thật chậm để che chắn cho những người đi xe máy qua cầu tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh được chia sẻ nhanh chóng trên các trang mạng xã hội để lại sự xúc động trong lòng người xem. Với mệnh lệnh đi đủ về đủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao, hơn 450.000 cán bộ chiến sĩ quân đội và hơn 10.000 phương tiện đã lên đường sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó trước và sau cơn bão số 3. Những người công nhân môi trường, công nhân ngành điện làm việc không quản ngày đêm, những người dân bình dị giúp nhau đẩy xe, chẳng chéo hàng hóa, không kể mưa gió. Tất cả đã tạo nên một bức tranh ấm áp về tình đoàn kết, tình người của dân tộc Việt Nam. Nhằm kịp thời huy động nguồn lực, giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại và hưởng ứng lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Ban Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cập nhật số tài khoản và đầu mối tiếp nhận ủng hộ như sau. Tên tài khoản Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Số tài khoản 3713 010 58784 00000 Vừa qua trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu biểu quyết công nhận Công viên Địa chất Lạng Sơn là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO. Công viên Địa chất Toàn cầu Lạng Sơn thành lập từ năm 2021, có phạm vi thuộc các huyện, thành phố, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Lộc Bình, Văn Quan và thành phố Lạng Sơn với tổng diện tích là 4.842 km2 và dân số gần 627.000 người. Công viên gồm 38 điểm tham quan thuộc 4 tuyến du lịch, gồm tuyến 1 khám phá thế giới thượng ngàn, tuyến 2 hành trình về miền thiên giới, Tuyến 3, cuộc sống dân dã nơi trần thế. Tuyến 4, đường đến Thủy Cung. Với sự công nhận này, công viên địa chất Lạng Sơn trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ tư ở Việt Nam sau công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng và công viên địa chất Đắc Nông. Trong trận đấu cuối cùng của giải giao hữu quốc tế LP Bank 2024, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình. Dù Tiến Linh đã mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam ở phút 21, nhưng những sai lầm trong hệ thống phòng ngự đã khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik thua ngược đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-2. Đây cũng là một trong hai trận đấu dịp FIFA Days tháng 9 năm 2024 của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á. Giải vô địch kickboxing toàn quốc năm 2024 đã khép lại tại nhà thi đấu tỉnh Gia Lai. Không ngoài dự đoán, với lực lượng vận động viên chất lượng, đoàn Hà Nội đã dẫn đầu toàn đoàn ở cả hai nội dung của nam và nữ. Cụ thể, ở các nội dung dành cho nữ, đoàn Hà Nội dẫn đầu cách biệt với 6 huy chương vàng, bỏ xa đoàn đứng thứ nhì là Thái Nguyên, xếp ở vị trí thứ ba là đoàn An Giang. Trong khi đó, ở các nội dung thi đấu của nam, đoàn Hà Nội cũng đứng hạng nhất, thành phố Hồ Chí Minh hạng nhì toàn đoàn, hạng 3 thuộc về Nghệ An. Tuần qua, Liên đoàn bóng đá Mỹ đã chính thức thông báo ký hợp đồng với huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Ông sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt đội tuyển quốc gia Mỹ. Như vậy, không lâu sau khi rời Chelsea, vị chiến lược gia này đã chính thức có công việc mới. Pochettino năm nay 52 tuổi, là một trong những huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm. Ông đã có thời gian thành công với một số câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Tottenham, Paris Saint-Germain và gần đây nhất là Chelsea. Chính phủ Úc đang có kế hoạch ban hành luật trong năm nay để cấm trẻ em sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội bởi những rủi ro mà nó có thể gây ra cho sức khỏe thể chất và tinh thần. 
Thủ tướng Anthony Albanese cho biết chính phủ trung tả của ông sẽ bắt đầu thử nghiệm xác minh độ tuổi khi sử dụng mạng xã hội trong vài tháng tới. Độ tuổi được xem xét từ 14 đến 16 tuổi. Luật này sẽ đưa Úc trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng hạn chế độ tuổi đối với phương tiện truyền thông xã hội. Bộ phim hài kinh dị Ma Sư Quậy đã thống trị các phòng vé Bắc Mỹ ngay trong tuần đầu ra mắt. Giới chuyên môn gọi đây là sự trở lại phong độ của đạo diễn Tim Burton. Đã hơn 36 năm kể từ khi bộ phim Bitter Juice được phát hành vào năm 1988, câu chuyện ma quái này một lần nữa đã trở lại, đem theo sự chờ mong từ rất nhiều người hâm mộ. Bộ phim nhận được sự đánh giá tích cực với tỷ lệ 77% trên tổng số 243 bài đánh giá trên trang Rotten Tomatoes. Theo một thử nghiệm xe tự hành mới, các phương tiện này có thể thu thập, lưu trữ và vận chuyển các mẫu vật từ mặt trăng và sao hỏa. Nhà sản xuất máy bay Airbus cho biết họ đã thử nghiệm thành công xe tự hành đầu tiên trên thế giới có cánh tay robot hoàn toàn tự động, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trước đây chỉ có thể thực hiện bởi các phi hành gia trên mặt đất hoặc từ trái đất. Hai nguyên mẫu đã trải qua một loạt các thử nghiệm nghiêm ngặt tại một mỏ cát ở Hertfordshire, Anh, trong nỗ lực tự động hóa nghiên cứu không gian. Airbus hy vọng các thử nghiệm gần đây về định vị tự động và lấy mẫu cho xe tự hành sẽ giúp cách mạng hóa hoạt động khám phá và nghiên cứu không gian trong tương lai. Đây là chiếc ghế massage robot đầu tiên có những chuyển động cơ thể độc lập. Chiếc ghế không chỉ để nghỉ ngơi và thư giãn mà còn có chức năng như một hình thức tập thể dục với yoga truyền cảm hứng cho các chuyển động của chân. Đây là máy in 3D tạo ra đồ chơi, bao gồm các nhân vật hoạt hình nổi tiếng từ nhựa phân hủy sinh học, có thể sử dụng cho trẻ em từ 8 tuổi. Mỗi món đồ chơi chỉ mất khoảng 5 giây để in ấn. Còn đây là chiếc que nhỏ có gắn một camera 64 megapixel ở đầu, được dùng để nhìn vào ống tai và làm sạch giấy tai một cách an toàn. Điều hấp dẫn khách hàng chính là cá nhân hóa việc vệ sinh tai tại nhà bằng màn hình nhìn thấy bên trong. Website có tên GPU Persis bán túi sách bằng nhựa resin trong suốt, gắn GPU NVDA GT730 với giá 1.024 đô la Mỹ. Túi nhựa trong suốt này một mặt chứa các đồ họa GT730 cũ, mặt còn lại dán một quạt mang thương hiệu Gigabyte. Trang web này giới thiệu đây là phiên bản giới hạn và sẽ làm thêm 10 chiếc nữa trong vài tuần tới với dây đeo bằng xích, dài hoặc ngắn tùy chọn. Ô quan trưởng ngày đêm vẫn được canh giữ bởi một người đàn ông năm nay đã 77 tuổi. Và hơn 20 năm qua, ngày nào cũng vậy, người đàn ông này vẫn thường xuyên đến cửa ô để trông coi và quét dọn. Cuộc đời tôi gắn bó với cái, cái, cái cửa ô này nó như là một cái cổng làng nhà mình. Năm nay cũng là 77 tuổi rồi. Ngày xưa thì tôi ở uh, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân F-373, uh, đơn vị uh, radar, lái xe đặc chủ về hưu. Như này là trên uh, ô quan trường này không có người uh, trông lo ra làm cho đến bây giờ là cũng được gần 25 rồi. Từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, tôi đồng lương năm đầu tiên thì mới có 100.000 thôi. Đấy, sau là lên 200, nó lên 400, nó lên 600, nó lên 800, nó đến, nó đến bây giờ là không 1 triệu 8. <cười> Nên chúng nó mình chủ yếu là, 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 là phục vụ các quan, các quan phù hộ cho có cái sức khỏe thôi. Mọi người thì cứ vẫn là, là bảo là cái cửa ô cuối cùng của cái thủ đô Hà Nội, nhưng mà nhiều người không có ý thức. Ô tô thì cái đường cấm cho xe vẫn chui qua, coi như là phá hết tường. Cái, cái, Cống rãnh thì coi như vì ô tô đỗ thì sập hết tất cả cống. Tôi nhìn thấy cái cảnh như thế này tôi rất là xót xa bởi vì cái cổng ô này có sạch thì các phái đoàn người ta mới đến. Người phiên dịch người dẫn, dẫn dắt người ta quảng cáo cái ô quan trưởng này là thế nó, nó, nó phải là sạch sẽ. Người ta mới đứng, nó bẩn thiếu ai người ta đứng. Nếu tôi có khuất đi rằng nữa thì phương nhã cử người khác làm, cố gắng là làm cho nó tốt hơn và tốt hơn tôi nữa. Đấy. Ô quan trưởng vẫn đứng đó, sưng sững giữa dòng chảy của thời gian, như một nhân chứng lịch sử lặng lẽ của người Hà Nội. Cũng giống như sự thâm lặng của ông nhân nơi cổng thành cũ, âm thầm giữ gìn từng viên gạch, từng nét rêu phong. 
trong từng bước chân qua cổng, con người Hà Nội chắc hẳn vẫn luôn mang trong mình niềm tự hào về một di sản chứa đựng cả tâm hồn và sức sống mãnh liệt của mảnh đất ngàn năm văn hiến Thăng Long. Với mong muốn lưu giữ những nét đẹp văn hóa của Cổng Chiêng Tây Nguyên, đều đặn cứ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, hàng chục thành viên của đội Cổng Chiêng Nhí tại Gia Lai đã tập trung tại nhà văn hóa của làng để tập luyện. Và với sự kiên trì này, nét văn hóa đẹp của Cổng Chiêng Tây Nguyên đã được lưu giữ và phát huy. Những cậu bé người Gia Rai, chị tầm hơn 3 tuổi cứ thế nhảy múa say mê lắc lư, nhịp ngang cùng giai điệu Cổng Chiêng vang vọng mang trình diễn cuốn hút của các em nhỏ tham gia trong đội cồng chiên của thành phố Pleiku đã thu hút đông đảo người dân du khách cổ vũ nhiệt tình. Mấy cháu nó, nó hào hứng, nó thích tập, mấy cháu đam mê thì mình cho nó vào đội thôi. Nói chung là tạo điều kiện cho nó sau này là, là, là giữ được cái gọi là, là bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Rồi. Càng hiện đại thì cái sức trẻ sẽ giữ cái nền nền văn hóa nó sẽ khó nên mà khi mà các em nhỏ mà vẫn tham gia được vẫn nhiệt huyết như vậy thì em rất là vui. Còn đây là đoàn cổng chiên thành thiếu nhi hơn 40 em người Ba Na đến từ huyện vùng sâu Công Chờ Rò, tỉnh Gia Lai. Hôm nay em thấy rất vui được chiên cùng mẹ bạn là cổng chiên để cho mọi người xem. Đội cổng chiên như là khoảng 40 thành viên, 12 thành viên nữ còn uh, 28 thành viên nam về trong đó thì nhỏ nhất là con riêng con chiên nhi là từ tam tuổi với lối trình diễn hồn nhiên say mê và đầy phóng khoáng sự góp mặt của những đội cồng chiên nhí đã góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa âm nhạc truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên đại ngàn tây nguyên Với đôi bàn tay khéo léo của các giáo viên, hơn 300 sản phẩm nhiều sắc màu lung linh, ngộ nghĩnh được tái chế từ rác thải nhựa đã trở thành dụng cụ học tập trực quan và sinh động để phục vụ cho năm học mới tại trường mầm non Sen Hồng, huyện Côn Đảo. Các sản phẩm lung linh sắc màu gần gũi với trẻ nhỏ này đều được tái chế từ rác thải nhựa. Qua bàn tay khéo léo của các cô giáo, các em nhỏ lại có thêm nhiều dụng cụ học tập ý nghĩa trong năm học mới. Chúng tôi đã tận dụng những cái phế phẩm nhựa này à, phân loại theo cái mục đích sử dụng. À, sau đó chúng tôi vệ sinh các phế phẩm nhựa này sạch sẽ và bắt đầu lên những cái ý tưởng. Những cái mô hình này sẽ gắn liền với những cái bản tuyên truyền về bảo vệ môi trường và trường học hạnh phúc. Trên địa bàn huyện Côn Đảo hiện có 3 trường mầm non và một điểm trường tại Bến Đầm. Tất cả đều thực hiện phương châm nói không với túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. Trung bình mỗi năm, các trường thu gom hơn 2.000 phế liệu để tái chế thành gần 1.000 sản phẩm đồ chơi, dụng cụ dạy học. Hoạt động này không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, mà còn tiết kiệm chi phí đầu tư đồ dùng dạy học. Cũng sử dụng các đồ như là lon hộp sữa, vỏ sữa giấy, các cô cũng tái chế lại để tạo thành các nguyên vật liệu để cho các bé có thể học và sử dụng thành đồ chơi. Những đồ dùng, đồ chơi làm từ vật liệu tái chế chính là những bài học sinh động, thực tế, dễ hiểu nhất về bảo vệ môi trường cho trẻ tại trường mầm non. rèn luyện thói quen bảo vệ môi trường từ bé sẽ tạo nên một thế hệ công dân sống xanh vì môi trường và vì tương lai của nhân loại. Và trong tiểu mục lối đi mới ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị và các bạn câu chuyện về cô gái Nguyễn Ngọc Ánh, một người con của vùng đất Tây Nguyên Đắk Lắk, cùng dự án nhặt rác ở 63 tỉnh thành với mong muốn làm sạch Việt Nam. Nhiều người hay thường hỏi Ánh là rác này đâu phải của mình đâu mà tại sao mình phải nhặt? Thì với Ánh, rác này không phải của tôi nhưng hành tinh này là của chúng ta. Nếu như bây giờ mình không làm thì bao giờ mình mới lạ? Thế nên là lúc đấy thì Ánh mới quyết định là nhặt những cái rác ở ngay bãi biển đó và sau này khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh thì anh mới bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về cách sống xanh, về làm sao để mình yêu môi trường từ những điều nhỏ bé nhất. Và anh đã dành hết thời gian ngoài giờ làm việc của mình để đi nhặt rác ở các địa phương. 
từ những cái tỉnh như là Bình Phước hay là Thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Thuận hay là Đắk Lắk những cái tỉnh thành mà à, có những người thân những người um, đã từng đi làm thiện nguyện chung với nhau mọi người cùng làm lúc đấy thì à, anh đã ra trường và đi làm được 2 năm tại công ty phần mềm anh buộc phải suy nghĩ là một là bây giờ mình sẽ gác lại những cái điều mà mình mong muốn đó là mình sẽ làm thật nhiều và kiếm thật nhiều tiền hay là mình sẽ lựa chọn một công việc khác linh hoạt thời gian hơn có thể là thu nhập ít ít hơn nhưng mà mình lại có nhiều thời gian để mình có thể thực hiện những cái điều mà mình mong muốn làm ngay lúc này anh nghĩ là tuổi trẻ của mình chỉ có một lần trong đời thôi và anh chọn cho mình một tuổi trẻ sống thật là hết mình mình được làm những cái điều mà mình muốn làm Vào tháng 8 năm 2019, Nguyễn Ngọc Ánh thành lập Cộng đồng Xanh Việt Nam với 4 thành viên nòng cốt hướng đến hai mục tiêu hoạt động, chủ yếu là bảo vệ môi trường và thiện nguyện. Việt Nam mình chưa có một cộng đồng nào về môi trường, về dọn rác nên là anh cũng không có cái gì đó để bắt trước theo. À, dường như mọi thứ thì đều phải tự làm và tự rút kinh nghiệm sau mỗi lần làm. Thời gian đầu, bà con, người dân hoặc là những người đồng đội à, có cái gì thì cho cái đó, hoặc là dụng cụ có bao nhiêu thì mọi người cùng xây sở, cùng góp. Và lần đầu tiên tại Việt Nam, một sự kiện đồng loạt dọn rác trên rất nhiều tỉnh thành cả nước đã được tổ chức với tên gọi Clean Up Việt Nam vào ngày 31 tháng 5 năm 2020. Anh không nhớ là bản thân mình đã phải thức bao nhiêu đêm. Ở xanh có một điều đặc biệt đó là các bạn sẽ vẫn phải làm việc và đi học bình thường Vậy nên là chỉ có khoảng thời gian là buổi tối hoặc là rất là khuya thì mọi người mới đông đủ với nhau để mà họp hành được Bản thân Ánh và các bạn chỉ đạt mục tiêu là khoảng tầm 20 đến 30 tỉnh thôi Nhưng mà sau khoảng tầm một tháng phát động có rất là nhiều người quan tâm và liên hệ với xanh để họ tham gia cũng như là để họ mong muốn đồng hành Lúc mà ra quân xong tổng kết lại thì có gần 40 tỉnh thành Mục tiêu lớn nhất của xanh Việt Nam đó là đưa Việt Nam từ top những quốc gia thải rác nhựa ra biển nhiều nhất thế giới trở thành những quốc gia sạch đẹp nhất Đông Nam Á trước năm 2025. Làm thế nào để tối ưu thời gian làm việc để có thể làm việc một cách hiệu quả và năng suất nhất mà không phải hy sinh hết thời gian nghỉ ngơi của mình? Đó cũng chính là chủ đề của chào tuần mới tuần này, làm việc ít, hiệu quả cao. Khách mời của chương trình là chàng trai trẻ Mai Như Ngọc, người được khán giả yêu mến biết đến với tên gọi Ngọc Ních Mờ. Anh là một nhà báo, một tác giả viết truyện được đông đảo các bạn trẻ trong cộng đồng mạng quan tâm và dành nhiều tình cảm yêu mến. Anh chính là chủ nhân của các tác phẩm nổi tiếng như 1987, 1987 cộng, 30 chưa phải là Tết, Ba lô trên thảm đỏ, vân vân. Những cuốn sách của anh viết luôn truyền đến nhiều cảm hứng cho các bạn trẻ về cuộc sống có mục đích, mơ ước và không ngừng mở rộng giới hạn của bản thân. Ngày hôm nay chào tuần mới cũng mời đến đây một vị khách mời đang đảm nhận rất nhiều công việc cùng một lúc và chắc chắn sẽ mang tới cho quý vị rất nhiều những quan điểm, rất nhiều những góc nhìn thú vị và hữu ích về chủ đề ngày hôm nay. À, xin được giới thiệu nhà văn, nhà báo, travel blogger Mai Như Ngọc. À, và có lẽ là để giới thiệu đầy đủ hơn thì Phương Anh xin mời anh Ngọc sẽ gửi lời chào tới các quý vị khán giả. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào Tuần Mới. Tôi Ngọc Đức Em xin chúc quý vị có một tuần mới làm việc hiệu quả và vui vẻ. Vâng ạ, à, anh Ngọc Đức Em thì còn được các quý vị khán giả à, yêu mến và gọi với cái tên là Gã Lãng Du. Vậy thì tại sao lại có cái tên này ạ? Có phải vì cái sở thích xê dịch của anh không ạ? Gọi là Gã Lãng Du chắc là bởi vì là tôi hay đi du lịch theo cái kiểu hơi lãng đãng một tí. Thế nên là chắc là mọi người cũng hay gọi là Gã Lãng Du bởi vì cái kiểu của tôi là đi thì nó cũng rất là chiêu và tôi du lịch thì tôi thường thường là cũng sẽ đi lại rất là nhiều lần ở một nơi bởi vì tôi luôn muốn tìm kiếm những thứ mới mẻ ở những nơi mà tôi đã đi qua à, Vậy thì anh Ngọc nghĩ sao về chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là làm việc ít và hiệu quả cao Tôi nghĩ đây là một cái chủ đề rất là thú vị bởi vì tôi nghĩ đấy là đích đến của tất cả những người mà đang đi làm thì ai trong số chúng ta thì cũng đều muốn là làm việc ít thời gian nhưng mà lại đạt được hiệu quả cao nhất Nghe trên lý thuyết thì là thứ cảm tưởng như là rất là đơn giản và chúng ta ai cũng hướng đến đúng không? Nhưng mà trên thực tế thì không hề thế. Tôi cũng có những cái giai đoạn mà tôi làm làm việc rất là nhiều nhưng mà cuối cùng về sau nó không đạt được một cái hiệu quả gì cả. Càng về sau khi mà thời gian trôi đi mình càng có kinh nghiệm hơn thì lúc đấy mình bắt đầu mình quản lý thời gian tốt hơn. Thì làm sao để cho chúng ta có thể làm việc được thời gian ít nhất nhưng mà đạt hiệu hiệu quả cao. Và đặc biệt là sau dịch Covid-19 thì chúng ta sẽ thấy là các cái tập đoàn lớn trên thế giới ví dụ như là Google hay là Facebook thì cái thời gian làm của các nhân viên ấy, họ cũng giảm đi nhưng mà cái hiệu quả nó lại tăng lên và thậm chí là đôi khi là tôi được biết là có một số bên là họ 
thậm chí nhân viên còn không phải lên hàng hàng ngày mà họ một tuần họ chỉ lên khoảng tầm 2 3 buổi thôi nhưng mà họ đã xử lý được cái khối lượng công việc bằng với cả 7 ngày so với trước dịch. Chúng ta cũng có thể thấy là để mà có được cái đích đến đó là làm việc ít và hiệu quả cao thì một cái yếu tố rất quan trọng đấy là quản lý thời gian. Cá nhân em nhìn nhận thường thường là chúng ta sẽ có hai xu hướng. Một là nhóm những người mà thường xuyên dành tối đa cái thời gian của mình cho công việc và À, những người như vậy thì thường là bị cuốn theo cái vòng quay của công việc và rất ít những thời gian nghỉ ngơi Không phải vì họ không muốn mà bởi vì họ khó có thể tìm cách cân bằng Còn một xu hướng thứ hai đó là những người có thể cân bằng được giữa thời gian làm việc như anh Ngọc Bên cạnh đó thì vẫn có những cái thời gian để phục vụ cho những cái đam mê của mình à, Vậy thì theo anh cái giải pháp nào để chúng ta có thể cân bằng được giữa thời gian làm việc và cái thời gian mà dành cho bản thân mình? Đúng là cái xu thế mà bây giờ người ta là lao đầu và làm việc Nó gọi là workaholic Bị nghiện công việc ấy, thì rất là nhiều Và bản thân tôi thì cũng là một người như thế Nhưng mà cái khác biệt là tôi làm những thứ mà mình yêu thích Thế nên là có những thứ là tôi không coi đó là một công việc Mà nó giống như cuộc sống hàng ngày rồi Thế nên là cái việc mà chúng ta cân bằng được tốt nhất Thì đầu tiên hãy là yêu cái công việc của mình đã Đấy, Thì chúng ta sẽ tránh, tránh cái việc gọi là Mình đi làm một công việc là chỉ bởi vì là mình cần tiền hay là mình có những cái mục đích khác Thế thì nó sẽ không không có một cái độ bền vững Và sẽ đến một lúc nào đấy mà chúng ta cảm thấy là căng thẳng Và nghĩ là công việc này nó đang cuốn đi của mình Một ngày có 24 tiếng đúng không? Ngoài cái thời gian ngủ Thậm chí là ngủ chỉ khoảng tầm 3-4 tiếng thôi Còn lại 20 tiếng mình làm việc Đấy nhưng mà nếu mà bạn coi đấy là một công việc Ví dụ như là Travel Blogger cũng là một công việc chẳng hạn Thì đấy bạn có thể dành 24 trên 24 cho công việc đấy mà bạn không cảm thấy là mình đang làm việc Mà đơn giản là mình đang đang chơi, đang vì đam mê thôi Nhưng mà nó lại đem lại những cái benefit cho mình, những cái lợi nhuận các thứ cho mình đấy Thì thì đấy là một cái cách mà tôi nghĩ là khi mà các bạn trẻ bây giờ lựa chọn công việc ấy, Thì nên lựa chọn công việc đầu tiên là mình đam mê đã Đấy còn những cái mà liên quan đến như kiểu là tài chính hay là cơ hội thăng tiến các thứ đấy Thì nếu mà các bạn còn trẻ thì các bạn tại sao lại không thử sức ở rất là nhiều công việc khác nhau đó là những cái người mà người ta may mắn khi mà có thể tìm được một cái công việc nó đúng với cái sở thích và đúng với cái đam mê, đúng với cái định hướng của mình Tuy nhiên cũng có rất nhiều những bạn trẻ trong cái quá trình mà các bạn tìm kiếm ra những cái công việc nó đúng với đam mê đó thì các bạn cũng buộc phải duy trì những cái công việc mà có thể là mình chưa thích lắm, chưa đam mê lắm Vậy thì đối với những bạn trẻ như thế thì anh Ngọc có một cái giải pháp nào để giúp cho các bạn không bị quá căng thẳng khi mà cuốn vào cái quần quay của công việc không ạ? Một lời khuyên của tôi ấy, là chúng ta nên nhìn vào cái bức tranh toàn cảnh Một ngày của bạn diễn ra như thế nào hay là một tuần của bạn diễn ra như thế nào Và khi mà nhìn vào đấy bạn nên học một cái phương pháp tư duy mà tôi rất là thích đấy là My Map Nghĩa là mình vẽ một cái bản đồ trong tuần đấy mình làm gì Trong ngày hôm đấy mình làm những công việc gì, có, có, có những công việc gì cần xử lý Đúng rồi anh Ngọc thì là một người mà đã trải qua rất là nhiều nghề à, Làm thế nào để một người có thể cùng một lúc mà làm được rất nhiều những công việc như vậy Vẫn phải đảm bảo là ở mỗi một khía cạnh công việc mình vẫn luôn luôn đảm bảo được cái hiệu quả của nó Bản thân tôi thì thực ra ngày xưa tôi cũng bị chết chìm trong deadline và rất là nhiều thứ Và mình cũng không biết quản lý công việc của mình như thế nào Bởi vì đôi khi là có những cái cơ hội mình nó đến với mình thì tất nhiên là mình nắm lấy rồi nhưng mà khi mà nhiều cơ hội quá mình nắm lấy cùng một lúc chẳng hạn đấy thì mình sẽ không có thời gian làm sâu vào một cái gì đấy càng về sau ấy, thì tôi càng biết cân bằng được bằng việc là quản lý thời gian nghĩa là mình có thể mình xem xét là trong những cái công việc đấy thì cái nào là cái mà ưu tiên hơn đấy thì mình sẽ dành ưu tiên cho cái đấy và cái những cái còn lại thì mình sẽ tranh thủ những thời gian khác có một cái giải pháp khi mà tôi xử lý lúc bắt đầu có kinh nghiệm hơn Đấy là khi mà quá nhiều deadline quá là mình đi ngủ à, Để cho cái trạng thái của mình nó để phải ở một cái độ trạng thoải mái nhất có thể Nó đang nghĩa là cái khi mà mình đang bị căng thẳng quá Thì có thể là một cái giấc ngủ ngắn Một tiếng, hai tiếng nó cũng Đấy. giúp cho mình gọi là Lấy lại được cái sự tỉnh táo Và mình bắt đầu mình suy nghĩ là xem là xử lý mình cái nào trước Thì tôi nhận ra là cái việc đó nó giúp cho mình xử lý công việc nhanh hơn Vậy thì động lực nào lớn nhất khiến cho anh không bao giờ Ngừng đi và ngừng gặp gỡ Trong một cái cuộc sống bận rộn thì tôi nghĩ là cái việc đi và việc gặp gỡ thì nó luôn đem đến cho mình những cái điều mới mẻ Từ những cái cuộc gặp gỡ và những cái chuyến đi đấy thì mình có một cái góc nhìn nó toàn cảnh hơn về cuộc sống Bởi vì là như bạn biết là 
đặc biệt là đối với dân công sở bây giờ ấy, thì ngày xưa tôi hay gọi vui là um, sống trong những cái hộp ấy. đấy thì khi mà họ ở ở bên trong như thế và họ không được gặp ai họ không được tiếp xúc họ không có những cái chuyến đi chẳng hạn đấy thì nói chung là um, chúng ta sẽ bị rất là cũ kỹ đấy và chúng ta gần như là um, không không được update với cả thời đại thì tôi cứ tiếp tục là tôi đi và tôi gặp gỡ là bởi vì khi mà mỗi lần trong những cái cuộc gặp đấy, những cái chuyến đi đấy thì tôi lại tìm thấy được một những cái cơ hội mới. Đấy khi mà trở về đấy thì tôi lại có nhiều nguồn cảm hứng hơn. Tôi có thể viết, tôi bắt đầu tôi kể những cái câu chuyện của mình từ những cái chuyến đi đấy. Mặc dù biết được là những cái lợi ích khi mà chúng ta đi ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn và mở rộng nhiều mối quan hệ hơn. Nhưng vì cái cuộc sống mà luôn luôn bị ngập trong một cái núi deadline thì nhiều khi là các bạn bị lười gọi là bị lười đi chơi ạ nghĩa là có những cái khoảng thời gian ngắn ngủi thôi để uh, ra khỏi công việc thì các bạn lại lựa chọn là thôi hôm đấy ở nhà bởi vì là bình thường đi làm đã quá mệt rồi vậy thì với những người như thế thì anh Ngọc có một cái giải pháp có một cái lời khuyên nào cho các bạn để mà có thể uh, bước ra khỏi được cái cuộc sống mà bị ngập trong cái núi deadline như thế tôi nghĩ là cứ khi nào mà bị ngập trong deadline thì các bạn hãy nhớ một câu là một bước chắc chắn còn hơn là 10 bước chạy loạn tôi sẽ cảm nhận là cái việc khi mà chúng ta đang bị loạn bởi rất là nhiều thứ đấy thì chúng ta nên có một cái khoảng lặng bởi vì tất cả những cái thứ deadline thì nó đều rất là động mà thế nên là chúng ta nên có một cái sự tĩnh nào đó để chúng ta bắt đầu nhìn nhận chúng ta vẽ một cái bản đồ mê cung là mình bắt đầu đi theo từ đâu từ đâu để mình ra khỏi cái mê cung đấy và có thể nói vui vui theo cách của các bạn trẻ bây giờ đó chính là tìm ra một cái phương pháp để tự chữa lành cho mình đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái quần quay bận rộn một cách hiệu quả hơn. À, cảm ơn anh Ngọc ngày hôm nay đã dành thời gian cho chào tuần mới. Có một đôi chân linh hoạt là điều rất cần thiết trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Và nếu bạn đang thiếu điều đó, hãy cùng với chào tuần mới tìm hiểu về bộ môn nhảy dây. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả. Vẫn là chiếc dây nhảy này, hôm nay hãy cùng với Yến tập luyện thêm hai biến thể nữa để bài tập nhảy dây của chúng ta thêm đa dạng hơn. Nào, hãy cùng tập luyện với Yến luôn nhé! Với động tác đầu tiên thì chúng ta sẽ đá phần mũi chân của chúng ta về trước. Vẫn là lưu ý với chiếc dây nhảy nặng như thế này thì mọi người nhớ cầm chắc tay nhé! Mọi người lưu ý là chúng ta sẽ đưa mũi chân về trước và chúng ta vẫn tiếp xúc bằng phần mũi chân của mình Gồng chắc cơ bụng của chúng ta trong suốt quá trình tập luyện nhé Sang đến động tác số 2 thì chúng ta sẽ rút hai nhịp một bên Sau đó mọi người sẽ đập đổi bên luôn Với bài tập ngày hôm nay thì ngoài việc tập luyện cho phần toàn thân giúp cho đôi chân của chúng ta thêm săn chắc và linh hoạt hơn thì nó sẽ giúp cho phần não bộ của chúng ta nữa như mọi người cũng thấy là chúng ta vừa phải kết hợp với đôi chân toàn bộ cơ thể tập luyện rồi phần não bộ của chúng ta để chia làm hai nhịp chúng ta tập luyện mang lại kết quả tốt đẹp hơn nhé Sau đây sẽ là những gợi ý của chương trình về việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và xử lý nước mùa bão lũ. Những lưu ý về vệ sinh cá nhân trong và sau bão lũ. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với đồ vật bẩn hoặc nước bẩn. Ăn chín uống sôi. Sử dụng nước sạch chế biến thực phẩm không ăn thức ăn ôi thiêu, thực phẩm quá hạn sử dụng, thịt gia súc, gia cầm mắc bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, không ăn rau sống lấy từ vùng ngập lụt, không bơi lội, tắm hay chơi đùa trong nước ngập lụt, sử dụng khăn mặt, quần áo riêng, giặt và phơi khăn mặt, quần áo ra nắng, không mặc quần áo ẩm ướt. Hy vọng rằng những gợi ý vừa rồi của chào tuần mới sẽ giúp cho quý vị có thêm thật nhiều thông tin hữu ích trong việc vệ sinh và xử lý nước ăn uống mùa bão lũ. Và hy vọng rằng bão lũ đã đi qua, chúng ta sẽ sớm trở lại với cuộc sống bình thường. Chúc cho quý vị sẽ có một tuần mới làm việc thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui và thật hiệu quả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.